Nasaan ang justisya? Anong nasa news ngayong araw na ito? Maraming nakakalungkot na balita. Murders, rapes, robberies, at kung ano-ano pang mga di ka nais-nais na bagay. We sigh, thinking, Ay, ganito na talaga siguro ang mundo, walang hustisya. Ngunit nais ni Lord na magkaroon ng hustisya o katarungan sa mundo. Ang Bible ay puno ng verses showing God's love for justice. Sabi niya, For I, the Lord, love justice. I hate robbery and wrongdoing. Sinabi rin sa Psalms, For the Lord is righteous. He loves justice. The upright will see His face. Ang pagiging just o makatarungan ay isa sa mga pangunahing katangian ng Diyos and reflects His love. God's love for justice is demonstrated in His actions. Maraming examples sa Bible kung saan makikita natin ang Diyos na namamagitan sa mga mahihirap at inaapi, tulad ng orphans, widows, prisoners, at iba pa. He hears the cries of the poor and the needy. He also calls us to do the same. Na huwag talikuran ang mga inaapi at nangangailangan ng katarungan. Therefore, our love for justice should be manifest in our actions as we seek to serve and love those who are most in need, lalo na sa ating community at bansa. So as we reflect on the love of God, let us also reflect on His love for justice and how He calls us to love justice too. Let's pray. Panginoon, I pray na ang Pilipinas ay maging isang bayan na naninindigan sa kung ano ang tama at makatarungan at nagtatanggol sa mga mahihirap at naaapi. I-convict po ninyo kami sapagat Ikaw ang aming Diyos, ang Diyos ng pag-ibig at ng katarungan na kasama namin sa bawat hakbang. In Jesus' name I pray. Amen. Kaibigan, ngayong taon, bakit hindi ka mag-commit na suportahan through your prayers, your time, your finances, or any other resources ang isang ministry or organization na nagtatrabaho para sa hustisya at katarungan sa ating bansa. Ang nais niya ay katwirat katarungan ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awit 33, verse 5. Ako po si Mari Kaimo. Thank you for joining us for another edition of Tanglao. We'll see you next time.